so we were talking about striated muscle fibers striated muscle fibers i had told you that striations ya stripes jo hai striations ya stripes jo hai usme light and dark bands jo hai are due to specific arrangement of पहले अपना डायग्राम जो है वो ध्यान से लिखना बाद में अपना डायग्राम जो आपने बना हुआ बनाया हुआ है उसको ध्यान से देख लो स्पेसिफिक अरेन्जमेंट ऑफ थिक एंड मायोफिला जो ए बैंड है कौन सा है ए बैंड एन आइसोट्रॉपिक बैंड और डार्क बैंड अगर हम देखें इट हैज प्राइमरी फिलामेंट एंड ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ सेकेंडरी फिलामेंट्स दिस यू नो दिस इज ए बैंड एंड दिस इज आई बैंड ए बैंड हैज बोथ प्राइमरी फिलामेंट एज वेल एज पार्ट ऑफ सेकेंडरी माइफिला वेयर एज आई बैंड जो लाइट बैंड है इट हैज ओनली सेकेंडरी नॉन ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ सेकेंडरी माइफिला सो ए बैंड और डार्क बैंड हैज कंप्लीट थिक और प्राइमरी माइफिला में plus part of overlapping thin or secondary myofilament after that where as this is i band jo i band hai आई बैंड को हम और क्या बोल देते हैं आइसोट्रॉपिक या लाइट बैंड इट इज कंपोज ऑफ या इट कंसिस्ट ऑफ ओनली नॉन ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ या सेकेंडरी माइक्रोमैन उसके बाद है दिस इज जेड लाइट एंड दिस इज सार्कोमिया तो सार्कोमियर क्या है सार्कोमियर जो है हमने बताया था कि जब कॉन्ट्रेक्शन होती है मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये दोनों जेड लाइन पास में आ जाती है ठीक है कैसे पास में आती है कि ये जो थिन माइफिलामेंट्स है ये पास में आ जाती है Z, जो यहाँ पे एच जोन है वो छोटा हो जाता है मायोफिलामेंट्स की लेंथ नहीं चेंज होती हम करेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन में कॉन्ट्रेक्शन मायोफिलामेंट्स की लेंथ नहीं चेंज होती बट ये दोनों मायोफिलामेंट्स थिन मायोफिलामेंट्स थोड़ा सा एक दूसरे के पास स्लाइड करते हैं जिसके कारण जेड लाइन दे कम क्लोज टू इच अदर साइज ऑफ द सार्कोमियर इट गेट्स शॉर्ट इज इट ओके ठीक है 
to sarcomere. Sarcomere is the, it is the, smallest unit of contraction. It is between two adjacent Z lines. It has one complete thick myofilament and two halves of thin myofilament. Okay? Because this is thin. This is in the beach. Z line is in the center of the this secondary myofilament. So, ye wala half or ye wala half ek saal ke liye hai. So, two halves of the secondary myofilament. Thik hai? It is the sarcomere. <clears throat> which contracts or shortens during muscle contraction. Okay, so these are some of the terms. Up, eight these are. The answer, tell us no, or tell Composition of myofilaments. So, pehla a jata hai primary or thick myofilament. First point is it is formed of the proteins ke bane hote hai. Kaun sa protein hai? Formed of protein myosin. Jo ek protein hote hai na beta, usme ek se zyada polypeptides. Polypeptides means chain of amino acids. So a protein may have more than one chain of amino acids. Okay? So myosin jo hai, it is further formed of four polypeptides. Polypeptides ka kya matlab hai? Chain of Chain of amino acids. Okay? So, uh, four minutes, we have to six polypeptides. This may two heavy chains, but the two body hai, and two light chains. Each chain is called as miromyosin. Miro matlab myosin ka ek component. Therefore, myosin has two HMM, heavy miromyosin. And four 
एल एम एम लाइट मीरो माइनस ठीक है तो अगर हम देखेंगे तो ये कैसी बनी है देयर आर ये देखिए These are two long chains or heavy chains of मीरो माइल्स दीज आर टू एच एम एम और इसके बाहर यहां पर अगर हम देखेंगे these are four l m m this is l m m here as these two are h m m yahan se lekar yahan tak this is p and यहां से लेकर यहां तक यहां से आगे तक दिस इज है तो आप क्या देख रहे हैं कि जो तेल पार्ट है इट हैज ओनली एच एम एम वेयर एज हेड पार्ट हैज एच एम एम एज वेल एज एल एम लाइट जीरो माइनस ठीक है पहले आप ये लिख लो फिर मैं इसको आगे आपको बढ़ा So write down each primary filament. Each primary filament has two parts: tail and head. Has two parts. That is tail and head. Tail is formed of. tail is formed of heavy myomyosin there as there as head is formed of coiled part of Coiled part of heavy myomyosin and light myomyosin and light myomyosin. The head part is associated with. the head part is associated with atpas activity jo head part hai ye ye enzymatic activity bhi hai is it acts as enzyme also the head part is associated with atpas enzymatic activity which kya function hai iska which hydrolyzes hydrolyzes means break down break down atp into adp plus phosphate plus energy e matlab energy this energy is required for
मसल कॉन्ट्रैक्शन ठीक है तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से सुनो कि जो मायोसिन है मायोसिन के दो फंक्शन है एक तो वो स्ट्रक्चरल रोल है एक तो वो मायोफिलामेंट बना रहा है इट हैज स्ट्रक्चरल रोल और दूसरा रोल क्या है इट एक्सेस एंजाइम ठीक है तो मायोसिन प्रोटीन ध्यान से मायोसिन प्रोटीन हैज डुअल फंक्शन कौन सा फंक्शन है एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन कैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन फॉर्म प्राइमरी मायोफिलामेंट ऑफ मसल फाइबर्स और दूसरा क्या फंक्शन है एज एंसन और एज ए बायोकेटलिस्ट एंजाइम क्या है जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है वो है एंजाइम सो इट एक्ट एज ए बायोकेटलिस्ट क्या कर रहा है इट ब्रेक्स एटीपी हाइड्रोलाइज एटीपी ये मैंने ऊपर बताया सो मायोसिन प्रोटीन हैज डुअल ध्यान से पहले बाद में लिखना पहले एक चीज और समझ नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेकेंडरी मायोफिला नेक्स्ट इज जैसे प्राइमरी मायोफिलामेंट का आपको स्ट्रक्चर बनाया है ऐसे सेकेंडरी मायोफिलामेंट अगर हम देखें दिस इज इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर है और क्या है इसमें एक प्रोटीन ये जो राउंड राउंड सा ब्लैक नजर आ रहा है वट इज दिस दिस इज जी एक्टिव सॉरी दिस इज एफ एक्टिव अभी बताएंगे जी एक्टिव और एफ एक्टिव में क्या फर्क दिस इज एफ एक्टिव वट इज दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिस इज ट्रोको मायोसिन एंड जहां पे ट्रोपो मायोसिन है वहीं पे ही ये तीन सब यूनिट्स है दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिक अब देखिए सेकेंडरी मायोफिलामेंट फॉर्म ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कौन से तीन टाइप के प्रोटीन्स हैं 
ग्लोबुलर और जी एक्टिव दिस इज जी एक्टिव देन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोमायोसिन दिस इज ट्रोपोमायोसिन और तीसरा है ट्रोपोन It is formed of three subunits. This is TPC, TPT, TPI. ठीक है तीन चाय के ट्रोपोलिन जो है वो फर्दर थ्री सबयूनिट्स के बने हैं TPT, TPC. एंड पीपीआई दिस जी एक्टिव पॉलीमराइजेस पॉलीमराइजेस मतलब बहुत सारे जी एक्टिव पॉलीमर बनाते हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर एक पॉलीमर बनाते हैं पॉलीमराइजेस टू फॉर्म एफ एक्टिव ये जैसे है इस तरह से ट्रोपोमायोसिन इट हाइड्स द हाइड्स या कवर्स द एक्टिव साइड्स ऑफ एफ एक्टिव ये इनको छुपा देता है जो इसकी एफ एक्टिव की ये जो एफ एक्टिव है इसकी जो एक्टिव साइड्स है उनको छुपा देता है टीपीटी बाइंड प्रोपोमायोसिन टीपीसी बाइंड कैल्शियम सी ए टू पॉजिटिव सीपीआई इनहिबिट्स एक्टिव साइड्स ऑफ दिस एक्टिव एफेक्टिव उसकी इट इनहिबिट्स एक्टिव साइड्स ऑफ ठीक है उसके बाद क्या होता है क्या नहीं दैट इज ए मतलब फर्दर प्रोसेस ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन जो हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन में करेंगे बट स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स के जो कॉम्पोजिशन है जो थिक फिलामेंट्स है थिन फिलामेंट्स है उनकी आगे क्या कॉम्पोजिशन है वो मैंने आपको बता ये लिख नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चे स्मूथ मसल फाइबर्स वाई दे आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल फाइबर्स नो लाइट एंड डार्क पैंट दीज आर कॉल्ड एज विसरल मसल फाइबर्स विसरा विसरा मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज विसरा वहां पे जितने ऑर्गन है दे आर विसरल ऑर्गन मसल फाइबर्स बिकॉज फर्स्ट है दे आर नॉट कनेक्टेड विद बोन्स 
एंड सेकेंड पॉइंट है दे फॉर्म द वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन विसरल ऑर्गन क्या कौन कौन से हैं सच एज ईसोपेकस स्टमक इंटेस्टाइन लंग्स यूरिनरी ब्लैडर ठीक है जी इसलिए हम इनको विसरल मसल फाइबर्स क्या देते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनवलेंट्री मसल फाइबर्स तो दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ इनको कौन मैसेज भेजता है हमारे पास हमारे एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम दूसरा एक विसरल नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आती ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही वहां पे नर्व बट दे आर नॉट कंट्रोल दे आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ अवर विल सो दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक और विसरल नर्वस सिस्टम ठीक है जी सो देर फोर हां जी बेटा समीर बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ही विसरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं so they are not controlled by our will and thus involuntary hamare stomach mein kab khana gaya kab esophagus se niche aaya कब स्टमक की कॉन्ट्रेक्शन हुई उसने इंटरेस्टाइन में भेजा हमें कुछ नहीं पता चलता कब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है <coughs> और हमें मिक्चुरेशन का प्रेशर है सो दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय अवर दिल इसलिए ये क्या है इनवोलेंट्री मसल फाइबर्स ठीक है एंड अदर इज इस शेप को जहां पे दोनों एंड पॉइंटेड है इसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप सो स्मूथ मसल फाइबर्स आर स्पिंडल शेप और आप देख रहे हो कि इसमें एक ही न्यूक्लियस है स्पिंडल शेप एंड दे आर ऑफ हम कहेंगे टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स दो टाइप्स के स्मूथ मसल फाइबर्स है सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट बेटा अगर किसी स्ट्रक्चर में सभी स्मूथ मसल फाइबर्स क्लोजली प्लेस्ड है दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड दे हम कहते हैं ना कि सिंक्रोनी में काम कर रहे हैं सिंक्रोनी मतलब एक ग्रुप है है ना जो इकट्ठे बैठ रहा है इकट्ठे उठ रहा है तो इसी तरह से सिंगल यूनिट स्मूथ मसल फाइबर्स इकट्ठे सिंक्रोनस एक ग्रुप में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर रिलैक्स इकट्ठे ही करते हैं 
they are closely placed in a bundle and they are interconnected with each other. They are single unit. Jaise agar hum kahe, to stomach. Stomach aisa nahi hai ki thoda sa part ab contract ho raha hai. Iske do muscle ab contract ho raha hai. Do muscle aade ghante baad nahi. Ek pura bundle hai. Thik hai? Jaise agar hum kahe ki ye stomach hai. खाना यहां से यहां आ रहा है इस पोर्शन से यहां पे तो ये वाले पोर्शन में ये जो है इसमें जो बंडल मसल्स है वो बंडल्स की फॉर्म में है तो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट किया तो खाना यहां पे आ गया फिर ये वाला पोर्शन इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट किया तो खाना यहां पे आ तो इस तरह से जो है पूरा स्टमक नहीं बट स्टमक के भी छोटे-छोटे यूनिट्स है जहां पे मसल्स के बंडल्स है जो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दैट आर सिंगल यूनिट बट अगर हम देखें कि जो हमारी विस्ट्रल मसल ये भी और साथ में हम और भी कर सकते हैं इरेक्टर पिल्लाई मसल्स ऑफ स्किन ये भी जो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं ठीक है वो किसकी वजह से है क्योंकि ये जो रोंगटे हैं जो हमारे स्किन के लेयर है दे आर कनेक्टेड विद द मसल्स कॉल्ड एज इरेक्टर पिल्लाई मसल्स अनदर इज मसल्स इन आई मसल्स ऑफ आई जो हम बेटा जो हम अपनी आई को इधर इधर ऊपर इधर को घुमा लेते हैं रोटेशन ऑफ द आई बॉल किसकी वजह से है मसल्स के कारण ठीक तो इस तरह से हमारे पास दो एक तो सिंगल यूनिट मैंने बताया दूसरा है मल्टी यूनिट मल्टी यूनिट में क्या है द मसल द स्मूथ मसल्स जो है वो अलग-अलग है दे आर नॉट क्लोजली एसोसिएटेड इन ए पार्ट दे आर नॉट क्लोजली एसोसिएटेड दे कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट राइट फॉर एग्जांपल इरेक्टर पिल्लाई मसल्स ऑफ द स्किन अनदर इज मसल्स ऑफ द आई दे डू नॉट वर्क इन यू नो सिंगल यूनिट कभी एक मसल का सेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हम इस साइड देख रहे हैं फिर दूसरा फिर हम दूसरी साइड देख रहे हैं फिर हम ऊपर देख रहे हैं फिर हम नीचे देख रहे हैं तो इस तरह से डिफरेंट मसल्स डिफरेंट टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर दैट इज कॉल्ड एज मल्टी यूनिट स्मूथ मसल फाइबर सो सिंगल यूनिट व्हेन मसल फाइबर्स आर closely associated are connected and contract or relax simultaneously it is called as single unit <coughs> smooth muscle fibers when muscle fibers in a part are independent of each other and connect or relax separately they are called as multi unit smooth muscle fiber jo ye wale bataye the abscessa se pehle wale these are single unit jabki ye jo do hai erector pili muscles and muscles of the eye they are multi unit smooth muscle fiber dekho pata kar नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा थर्ड आ जाते हैं कार्डियक मसल फाइबर्स कार्डियक इज रिलेटेड विद द हार्ट सो कार्डियक मसल फाइबर्स कहां पे प्रेजेंट है प्रेजेंट इन वॉल ऑफ हार्ट एंड in the 
लार्ज वेन्स एंट्रिंग इन हार्ट कौन सी वेन्स एंटर करती है सच एस सुपीरियर बीना का इंफीरियर बीना का एंड पल्मोनरी वेन्स इनकी जो वॉल है एंड इन दॉल ऑफ आप यहां पर लिख सकते हो वॉल ऑफ लार्ज वेन्स एंट्रिंग इन द सो दीज आर कार्डियक मसल फाइबर्स अगर हम देखेंगे इस तरह से कार्डियक मसल फाइबर्स है आप देखो बंडल में है छोटी छोटी ब्रांचेस भी है बट ये अगर हम देखेंगे दिस इज वन फाइबर तो ये ऊपर वाला है ये वन फाइबर है दिस इज एनदर फाइबर दिस इज एनदर फाइबर ये एक फाइबर है ये न्यूक्लियस है तो ये क्या है these are cardiac muscle fibers this is nucleus ye jo branches hai inko hum kya dekhte hain oblique bridges ये ब्रांच है ये ब्रांच है ओब्लिक ब्रिजेस दो मसल फाइबर्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मतलब एक ये सेल है एक ये सेल है जो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट है स्पेशलाइज्ड रीजन दीज आर कॉल्ड एस इंटर कैलेटेड डिस्क और बूस्टर्स कहां पे प्रेजेंट है दो सेल्स के दो मसल फाइबर्स के बीच की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे ये इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट ठीक है तो अब हम आ जाए स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स और अगर आप देखेंगे तो दीज है फेंट स्ट्रिएशन इस तरह से फेंट स्ट्राइएशन है बहुत क्लियर स्ट्राइएशन नहीं नजर आती जैसे स्ट्राइप में होता है ऐसे तो नहीं है बट देयर आर यू इस तरह से सभी में पूरे में दीज आर फेंट स्ट्राइक तो दीज आर इन बिटवीन striated and smooth muscle fibers such as kaise first point hai 
यूनिन्यूक्लियेटेड एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है यूनिन्यूक्लियेटेड लाइक स्मूथ मसल फाइबर्स सेकेंड है इनवोलेंट्री हमारी विल से हमारा हार्ट में ज्यादा रखता है इनवोलेंट्री यहां पे स्पेलिंग देख लेना लाइक स्मूथ मसल फाइबर्स थर्ड है हैज पेंट स्ट्राइशन लाइक स्ट्राइटेड मसल पंट उसके बाद यूनिक करेक्टर्स क्या है closely associated with each other pehli baar second hai as branches called as ओब्लिक ब्रिजेस देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पूरा लिखना मेरी तरह पीएम नहीं लिखते ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिटवीन एडजस्टेंट मसल फाइबर्स हैज स्पेशलाइज्ड इंट्रोकैलेटेड डिस्क विच हेल्प इन क्विक ट्रांसमिशन ऑफ electrical impulse ek ko message mila ki contract ho na wo message pata pat yahan se yahan yahan se yahan yahan se yahan pata pat sabhi muscle fibers cardiac muscle fibers ko mil gayi theek hai so that they contract quickly and simultaneously theek hai jo aap kahenge single unit smooth muscle fibers hai wo bhi to quickly karte hai theek hai wo bhi quick karte hai matlab wo bhi not quick but aap kahenge wo simultaneous hai single unit smooth muscle fibers they contract simultaneously they contract but not quickly they contract slowly whereas cardiac muscle fibers they contract very quickly and simultaneously and that is facilitated by you know intercalated discs and oblique bridges right theek hai ji chal ye le another point is ka aa jata hai they never undergo fatigue jab fatigue aa jata hai fir hum mar jate hain theek hai they never jab tak hum zinda hai humme fatigue nahi aata as they have rich vascular supply ब्लड सप्लाई जो है इसमें बहुत ज्यादा है तो इसलिए इनको ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती अनलेस एंड अनटिल देर इज सम प्रॉब्लम ठीक है सो दे डू नॉट अंडर गो फिर 
नेक्स्ट है मार्गरेट का बेटा न्यूरल टिश्यू न्यूरल टिश्यू में क्या है न्यूरॉन्स ग्लायल सेल्स एपेंडाइमा और एक और आ जाता है न्यूरोसिक्रीट्री से न्यूरॉन्स दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम एक ही बात है ग्लायल सेल्स जो है दीज आर पैकिंग सेल्स जैसे बेटा हम मार्केट से ग्लासेस लेके आते हैं ग्लासेस शीशे वाले ग्लासेस हो गए या कप्स लेके आते हैं तो वो आपस में उन दोनों में कोई फ्रिक्शन ना हो आपस में टच ना करे शॉक प्रूफ हो जाए तो हम उनके बीच में क्या भर देते हैं उनके बीच में जो स्पेसिस और भूसा सा भर देते हैं ना तो इसी तरह से न्यूरॉन्स के बीच में भी जो एक कनेक्टिंग टिश्यू है तो व्हाट इज दैट दैट इज ग्लायल सेल पैकिंग मटेरियल और सेल्स बिटवीन न्यूरॉन्स दे प्रिवेंट यू नो लेट्रल हमेशा अगर एक न्यूरॉन ये है एक ये है एक ये है ये है ये है तो इम्पल्स हमेशा यहां से यहां यहां से यहां जाएगी ना कि यहां से यहां नहीं जाएगी क्यों क्योंकि तो बीच में क्या पड़े हुए हैं ग्लायल सेल्स पड़े हुए ठीक है तो इट प्रिवेंट्स लेट्रल कंडक्शन लेट्रल ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एसिड लेट्रल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑल्सो सिक्रीट माइलिन शी In CNS, central nervous system means brain and spinal cord. SC मतलब spinal. Ependyma, ciliated epithelium. ये epithelium है. इसमें ये हेयरी स्ट्रक्चर्स है दैट आर सील सिलियटेड एपिथीलियम विच लाइन्स का कैविटीज और कैनाल्स जैसे अगर हम कहें कि एक पहाड़ में एक टनल है तो उसकी टनल की एक वॉल बनाई गई है तो इसी तरह ब्रेन इज लाइक यू नो दैट माउंटेन एंड देर आर प्रेजेंट टनल इन दैट माउंटेन एंड द वॉल ऑफ द टनल इज फॉर्म दूरोटरी सेल्स
present in hypothalamus. Which secretes various hormones. These are the components of the, you know, neural tissue or nervous tissue. But main kya hai? Neurons hai. hai. To sabhi main hai. Kuch bhi garbar ho jai, to vein mein garbar ho sakti hai. But your functional unit hai, wo hai neuron. And, agar hum dekhe, a typical neuron, aap, pata nahi, aapne 10th mein is baar kiya, ke nahi kiya. This is a neuron. This is the central part where the nucleus is, where all the organelles are. This is called as cytone or summa or perikirion. ये क्या है? These are dendrites. <coughs> this is exon <coughs> and these are terminal arborizations jo exon me ye jo processes hai these are terminal arborizations okay so this is the structure of typical neuron dekhi pehle likh rahi hu अब हम आ जाते हैं देखा पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन वन इज साइटोन एंड अदर इज प्रोसेसिस Processes are of two types. Dendrites and exon. Jo cyton hai has kya kya portion hai isme? Nucleus Neuroplast वेरियस ऑर्गेनाइज जितनी ऑर्गेनाइज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी वो सब है साइटोन आरआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स फॉर्म मिसल ग्रेन्यूल्स अगर आप यहां पे हम देखें तो ये जो है दीज आर आप पूरा देखना मिसल ग्रेन्यूल्स ये क्या है राइबोसोम है या आर आर है सिंथेसाइज प्रोटीन has neurofibrils so the thread like structures are neurofibrils 
दिन ड्राइव एक वन टू मेनी एक भी हो सकती है बहुत सारी भी हो सकती है न्यूरोप्लास्ट मिसल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफिल एक्सॉन इट इज सिंगल एक ही होता है ये एक्सॉन इट्स साइटोप्लाज इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा लिखना है इज कॉल्ड एज एक्सोलेमा हैज बट लैक मिसल एक्सोलेमा जो है और दर कवर्ड बाई न्यूरी लेमा फॉर्म डो न्यूरी लेमा किसकी बनी है श्वेंस फर्दर फॉर्म डो श्वेंस ठीक है जी तो ये आज आपको बताया है कि ये स्ट्रक्चर ये मैंने दिखाया है कि अगर हम देखेंगे तो दीज आर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो वो कॉन्टिन्यूस है और इसमें ये न्यूक्लियस है दीज आर cells of right? right so write down this this and and is is for today Agli baar hum iske aage karenge. And next time remember that you have test of muscular system in the classroom 